Всем привет! Давайте в этом видео научимся прямиком в майкрософтовских программах удалять фон картинок. Поупражняемся на вот этих примерах и начнем с варианта попроще. Предположим, у нас есть вот такая картинка, и пальцем нарисованной руки мы хотим в данном отчете указать на определенное важное значение, например, на выручку в Берлине за июль. Для этого нам понадобится удалить белый задний фон картинки, и сделать это можно очень просто прямиком в программах Microsoft Office, не прибегая к использованию Photoshop и прочих подобных программ. Что ж, давайте приступим. Во-первых, добавляем нужную картинку на лист Excel. В моем случае требуемая картинка находится на рабочем столе, так что я перехожу во вкладку «Вставка», щелкаю по кнопке «Рисунки» и здесь выбираю вставку картинки из текущего устройства. В открывшемся окне при надобности перемещаемся в нужную папку и выбираем требуемую картинку. Мне даже никуда перемещаться не нужно, так как здесь же находится требуемая картинка. Вот она. Двойной щелчок, и картинка успешно вставляется на рабочий лист файла Excel. Отлично. Сделаю вставленную картинку поменьше и сдвину ее немного в сторону. Теперь, собственно, давайте удалим задний фон этой картинки. Для этого, щелкнув по ней, переходим во вкладку «Формат рисунка» и здесь выбираем команду «Удалить фон». У нас сразу открывается панель удаления фона картинки, а на ней самой фиолетовым цветом указывается, какие области были распознаны в качестве заднего фона. Если мы нажмем на кнопку подтверждения изменений, то вся вот эта часть картинки будет вырезана. Как видим, большую часть руки Excel правильно распознал в качестве требуемого объекта, и нераспознанными остались лишь кончик пальца и рукав, поэтому нам нужно теперь вручную эти недостающие части добавить в выделение. Для этого в открывшейся вкладке «Удаление фона» щелкаем по кнопке «Пометить области для сохранения». Курсор мышки у нас заменяется на вот такой символ карандаш и его мы теперь наводим на нужные недостающие части руки и добавляем их в выбор щелчком по левой кнопке мышки. Раз, кончик пальца добавлен, правда как видим не совсем целиком, вот тут контур недовыбран, так что навожу карандаш на него и еще раз щелкаю по левой кнопке мышки. Супер. Продолжаем и добавляем теперь также и рукав. Смотрите, навожу курсор вот сюда, щелчок, и у нас добавляется лишь вот такая маленькая точка к выделению. И для того, чтобы сейчас не сидеть и вот так слишком часто не тыкать мышкой, вот только на третий раз была добавлена большая часть нужной области, мы просто зажимаем левую кнопку мышки и рисуем вот такой путь по той части, которая нам нужна. Отпускаю зажатую кнопку мышки, и рукав был идеально добавлен. Супер. В принципе, руку мы уже отличным образом выделили. Единственное, что я еще хочу упомянуть, так это то, что у нас также есть вот этот вариант карандаша. С его помощью мы можем наоборот удалять определенные части картинки из выделения. Вот, исключу из выделения, например, вот этот палец, и он у нас окрашивается фиолетовый цвет. То есть, если мы сейчас нажмем на кнопку «Сохранить изменения», давайте это, собственно, и сделаем, то, как видим, все, что было выделено фиолетовым цветом, успешно вырезается из картинки. Именно поэтому белый фон картинки у нас успешно пропал, и точно так же мы видим насквозь часть отчета на месте скрытого пальца. Отлично. Палец я скрыл лишь для того, чтобы показать, что есть также вот этот второй вариант карандаша, так что давайте вернем его опять на место. Просто опять-таки выбираю карандаш добавления и возвращаю нужную область. Супер, подтверждаю изменения, и теперь у нас полностью видна лишь рука из оригинальной картинки. Окей, при этом иногда края картинок, если они вот такого большого размера, могут выглядеть слегка не совсем аккуратно. В таких случаях обычно неплохо помогает добавление эффекта легкой тени. Добавить его можно следующим образом. Выбрав картинку, переходим во вкладку «Формат рисунка». Здесь щелкаем по «Эффекты для рисунка», и в разделе «Тень» выбираем вот этот вариант тени. Уже выглядит лучше. А если мы сейчас картинку уменьшим, то выглядеть будет и вовсе отлично. Перед этим, однако, давайте проделаем еще один последний шаг. Для удобства работы с этой картинкой предлагаю поправить ее габариты. Щелкаем для этого по ней правой кнопкой мышки и в открывшемся контекстном окне выбираем команду «Обрезать». Тянем появившиеся символы краев, чтобы максимально обрезать ненужные части изображения. Примерно вот так. И по готовности выбираем одну из ячеек рабочего листа, подтверждая таким образом обрезку картинки. Отлично. Все готово. Теперь просто поправляем размер нашего символа руки. Как я и говорил, при размере поменьше неточности границ становятся почти незаметными. И размещаем руку в нужной позиции. Вот здесь. Также можно поправить ее наклон. Супер! Вот мы и разобрались, как можно легко удалять фон картинок прямиком в Excel. При этом, конечно, вырезать можно не только фон, но также и в случае подобных рисованных картинок их заливку. Давайте покажу. Сделаю опять картинку побольше. Перехожу в раздел «Удаление фона» и вот так исключаю всю заливку. Подтверждаю изменения, и теперь у нас остался лишь контур картинки. Супер! И как указано в названии видео, данный метод работает не только в Excel, но также и в Word и PowerPoint. Вот открою, например, Word. В нем также можно вставить картинку и по уже рассмотренному принципу вырезать фон во вкладке «Формат рисунка». При этом интересным фактом также является то, что вот такую обработанную в одной из майкрософтовских программ картинку можно спокойно скопировать и вставить в другую программу. И при такой вставке сохранится также информация о вырезке фона. Вот, копирую эту картинку и вставляю ее, например, в PowerPoint. Сразу же фон уже вырезан, и если в окне «Формат рисунка» перейти в раздел «Удалить фон», то мы будем видеть проделанную ранее 
описание в Word работу. Кроме того, обработанные таким образом картинки можно сохранять без фона в формате PNG для дальнейшего использования. Для этого щелкаем по нужной картинке правой кнопкой мышки и выбираем пункт «Сохранить как рисунок». Далее выбираем «Где сохранить картинку», убеждаемся, что выбран формат PNG и щелкаем по кнопке «Сохранить». Готово. Благодаря тому, что мы сохранили картинку в формате PNG, она у нас не имеет заднего фона. Отлично. Ну и в конце концов приведу еще один пример, который покажет то, что с помощью представленного инструмента можно вырезать фон не только у таких простых картинок, как это, но также, например, и у фотографий. Вот, вставлю свою фотку и точно так же без проблем, и при этом достаточно точно удаляю у нее задний фон. Отлично. Вот мы с вами и познакомились с таким полезным встроенным инструментом для удаления заднего фона у картинок. Если это видео было для вас полезным, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых видеоуроков. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока.